usted ha visto que, que los niños y nosotros jugamos en la playa normalmente en los ríos el famoso jueguito de los hombros a caballo y hacíamos pelea caballito ¿verdad? que lo llaman y tú te apoyabas en uno y tú buscabas el más fuerte vamos a jugar tú y yo somos pareja tú y yo y siempre tú tratabas de coger el más fuertecito ¿verdad? ¿para qué? porque cuando uno se monta ahí arriba empezamos a jalarnos y empujarnos y para aquí y para allá ¿y quién domina? ¿Quién, ¿quiénes son los que dominan? los fuertes pero el que está arriba está apoyado del que está abajo y en el jueguito ese hay unos que ganan y otros que caen así mismo así mismo nosotros siempre estamos apoyados en alguien voy a ir a través de la palabra por varios versos y cuando decimos apoyo o nos sustentamos en algo quiero que vayas mirando la palabra pero que traigas a tu vida esa palabra al momento de hoy porque en la palabra de Dios en ese gigante que se llama Jehová de los ejércitos es que estamos apoyados nosotros es que está apoyado el siervo de esta casa y por lo tanto no temas no temas lo que el hombre quiera venir a hacer si ustedes se fijan todo el mensaje que se habla de este altar todo hombre, toda mujer que se para aquí de Dios a predicar es exhortando a la iglesia es llevando al pueblo de Dios a confiar, a que nos apoyemos en esas promesas, en esas palabras, en esos Moisés que Dios tiene en este lugar, sobre la tierra. Esa es nuestra victoria. Por ahí, por ese oír la palabra, es que viene la fe nuestra. Y en todo esto, yo busqué en la palabra y busqué varios puntos, ¿verdad? Josué se apoyaba en Moisés como decía, por 40 años en el liderazgo. Ciertamente este líder tuvo, tuvo hombros de un gigante sobre los cuales subirse, los hombros de Moisés. Josué vio con sus ojos el mar rojo abrirse porque Moisés lo tocó con la vara. Y más adelante, Josué con el pueblo se para frente a un Jordán y ve un Jordán abrirse y el pueblo pasar y tomar y poseer la tierra prometida. Qué glorioso, ¿ah? ¿eh? Se repetía la historia, pero esta vez le tocaba a Josué. En hombros de gigantes, camino victorioso. ¿Sabe una cosa? Quieraslo o no lo quieras, estamos caminando estamos y estás caminando siempre estaremos caminando en la vida siempre vamos por algún sendero por un camino Qué bueno que llegamos a este camino Qué bueno que tenemos líderes Qué bueno que tenemos Moisés y Josué que nos guían en este caminar diario de nuestra vida no importa lo que el hombre quiera hacer no importa las altimañas del diablo estamos seguros en Dios Estamos seguros en la palabra, en las promesas que Dios nos ha hecho. Y hay varios puntos que yo voy a tocar. Dice, una, una ventaja que tuvo Josué fue ver con sus ojos, liderazgo. Otra de las ventajas que tuvo Josué fue su vida, el testimonio. Y en todo este tiempo que tú y yo hemos estado recibiendo y que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo recibe la palabra, es redarguida, es instruida, es enseñada. No es otra cosa que moldeando nuestra vida, formando el testimonio a la manera de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la lucha nuestra. Eso es lo que sucede a diario. A veces no nos damos cuenta y tomamos... No subestimemos el Evangelio. El Evangelio está formalizándonos, formándonos, transformándonos a la manera de Cristo. ¿Cómo lo hace Dios? Por su palabra. ¿Cómo lo hace Dios? Por un Moisés, por un Josué que pone adelante. Y cuando lo miramos, cuando lo seguimos, cuando vemos la gloria de Dios, el poder de los torbellinos espirituales que ocurren delante de nuestros ojos, los milagros, la unción del Espíritu, nuestro testimonio va cambiando. Honestamente, si yo no hubiese visto y no hubiese aplicado a mi vida 
yo no estaría aquí parado yo no podría predicar este evangelio pero el testimonio habla y habla en cada uno de nosotros así es el evangelio de Jesucristo buscas te pregunto y me pregunto buscas ayuda en tu futuro estás buscando ayuda ¿dónde la buscas? ¿a qué gigante estás mirando? ¿A ¿dónde estás poniendo los ojos? ¿en dónde estás poniendo tu confianza? ¿en qué has confiado? ¿en quién has confiado? siempre va a haber un gigante delante de nosotros 